வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி கவனிங்க இந்த படத்தில் பாருங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடிங்கிற ஒரு வரைபடத்தில் வந்து பாருங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடியது சரிவகம் பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தின் நான்கு முக்கோணங்கள் அதாவது ஒன் என்னது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ நான்கு முக்கோணங்கள் இருக்குது ஒரு சரிவகம் சரிவங்கிறது சைன் பார்ட்ஸ் ஓகே முக்கோணத்தின் பரப்பளவு நமக்கு தெரியும் அரை பிஹெச் இப்போ முக்கோணம் ஒன் பாருங்கள் இன்னும் முக்கோணம் ஒன் இங்கே இருக்கான் அப்போ அடிப்பம் என்னது ஃபைவு உயிர் வந்து என்னது சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ ஆஃப் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் முக்கோணம் த்ரீ முக்கோணம் பாருங்கள் தேர்ட் பார்ட் வந்து அதுவும் முக்கோணமாக தான் இருக்குது அரை பிஹெச் இங்கே வந்து என்னது அடிப்பக்கம் எட்டு உயர் வந்து என்னது நாலு அடிப்பக்கம் எட்டு உயரும் நாலு அப்போ இது வந்து என்னது எயிட் ஓகேவா அப்போ என்னது ஆஃப் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் முக்கோணம் ஃபோர் முக்கோணம் வந்து என்னது ஃபோர்த் முக்கோணம் பாருங்கள் பார்ட் ஃபோர் வந்து இது ஒரு முக்கோணம் தான் அப்போ என்ன வருது பாருங்கள் அடிப்பக்கங்கிறது வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டாக அடிப்பக்கம் வந்து என்னது ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் என்னது ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் என்னது தேர்ட்டீன் இது வந்து அடிப்பக்கம் உயர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது டென் உயர் வந்து டென் அப்போ என்னது ஆஃப் இன்று தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஸ்கொயர் அடுத்து பார்ட் ஃபைவ் இது ஒரு முக்கோணம் அப்போ இங்கே ஒரு ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஃபைவ் இதுதான் வந்து என்னது இதுதான் அடிப்பக்கம் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் என்னது ஹைட் வந்து டென் பாருங்கள் ஆஃப் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட் டென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் சரிவகம் சேன் பார்ட் தான் சரிவகம் பாருங்கள் இதில் இரண்டு இணைப்பக்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது சிக்ஸும் ஃபோர் தான் இணைப்பக்கங்கள் சிக்ஸும் ஃபோருங்கிறது தான் இணைப்பக்கம் என்னது இணைப்பக்கங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் என்னது ஹைட் ஹைட்டுங்கிறது வந்து என்னது இதுதான் ஓகேவா இதுதான் ஹைட் அப்போ என்ன எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் அப்போ பாருங்கள் ஒன் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் இன்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ண நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம அந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த படத்தினுடைய ஏரியா வேணும்னா என்னது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நம்ம ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு அப்போ நிலத்தின் மொத்த பரப்பளவு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்னது டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் கவனிங்க இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த டயக்ராம் இதில் நாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் டாட் டாட் லைன் போட்டுருவோம் இது ஆக்சுவலாக எதாவது மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது டாட் டாட் போட்ட ஒரு என்னது செவகத்தை குறிக்கிறது அப்போ இது செவன் சென்டிமீட்டர் தான் இதுவும் செவன் சென்டிமீட்டர் அதாவது இது ஒரு என்னது எதிர்பார்க்கல் சமங்கிற பேசிஸில் இது செவன் இது செவன் அப்போ இது என்ன எதிர்பாருங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இது எப்படி இருக்குது ஒரு அரைவட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ அரைப்பட்டத்தின் பரப்பளவு என்ன நினச்சிக்கலாம் விட்டத்தில் பாதி ஆரம் இந்த செவனுங்கிறது இங்கே வந்து விட்டமாக இருக்குது அப்போ ரேடியஸ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது செவன் பை டூ இப்போ அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு என்னது இப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு சுற்றளவுன்னு என்னது இந்த ஏரியா இந்த பார்ட்டு இந்த பார்ட் இதெல்லாம் ஓகேவா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுவும் பத்து மீட்டர்னு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை ஃபைன் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரைவட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த வில்லி நீளம் ஓகேவா அப்போ அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு ஃபஸ்ட்டு என்ன பிடிக்கிறோம் அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு பாருங்கள் பை ஆர் என்னது அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு பை ஆர் என்னது வட்டத்தின் சுற்றளவு இந்த டூ பை ஆர் அரைவட்டம் போது என்னது பை டூ வரும் அப்போ பை ஆர் அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு பை ஆர் என்னது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு என்னது செவன் பை டூ ரேடியஸ் என்னது செவன் பை டூ சிம்பிளி பண்ணால் லெவன் மீட்டர் இப்போ சுற்றளவு பாருங்கள் சுற்றி வரக்கூடிய அளவு சுற்றளவு பாருங்கள் தரவு சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் என்னது இதில் இது இல்லை இது லெவன் இது என்னது லெவன் ப்ளஸ் அகைன் டென் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டி எயிட் வருது ஓகேவா தேர்ட்டி எயிட் மீட்டர் அப்போ சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் டென் இல்லை ஆட் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டி எயிட் மீட்டர் வருது அடுத்து பாருங்கள் பரப்பளவு 
பரப்பளவு என்ன என்ன செய்யலாம் இப்போ செவ்வகத்தின் பரப்பளவு அதாவது இந்த செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு மைனஸ் அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு அதாவது இந்த ஏரியா என்னது இந்த ஏரியா வேணும் நம்ம என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வகத்தின் பரப்பளவில் இருந்து அரைவட்டத்தின் பரப்பளவை மைனஸ் பண்ணணும் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நமக்கு தெரியும் எல் இன்ட்டு பி அப்போ டென் இன்ட்டு செவன் டென் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு நமக்கு தெரியும் வட்டத்தின் பரப்பளவுனா பை ஆர் ஸ்கொயர் அரைவட்டத்தின் பரப்பளவுனா ஆஃப் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அழகு அப்போ டென் இன்ட்டு செவன் செவன்ட்டி பாருங்கள் ஆஃப் பை ஆர் ஸ்கொயரில் வந்து நான் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுறோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு செவன் பை டூ செவன் பை டூ இன்னது இந்த செவன்ட்டி அப்படி ரைட் பண்ணிக்கிட்டீங்க இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி செவன் பை ஃபோர் இன்னும் செவன்டி செவன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி செவன்ட்டிலிருந்து இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் என்னது நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்குது என்னது மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க இந்த டயராம் பாருங்கள் இந்த இது வந்து என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் என்ன செய்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம சுற்றுலாவுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறோம் கவனிங்க இது வந்து இது ஒரு வட்டகோண பகுதி இது ஒரு வட்டகோண பகுதி இங்கு ஒரு வட்டகோண பகுதிக்கு இருக்குது ஓகேவா இரண்டுலேயுமே வட்டகோண பகுதி வட்ட மையம் ரெண்டுலேயுமே என்னது நைன்டி டிகிரி ரெண்டு வட்டகோண பகுதிக்கும் ரேடியஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இது த்ரீ பாயிண்ட் ஏன் இது ஒரு ரெக்டாங்குலாக இருக்குது ஏன்னா எதிர்பக்கங்கள் சம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே அதே மாதிரி இது சிக்ஸ்னா இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ இரண்டு அரைவட்டங்களின் நீளம் இரண்டு இரண்டா என்னது வட்டவில்லி நீளம் என்னது இரண்டு வட்டவில்லி நீளம் என்னது ரெண்டு இன்ட்டு என்ன வரும் டூ பை ஆர் இல்லையா அதாவது வட்டவில் நீளம் வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் எடுத்து டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர்ஸ் அது அளவுகள் டீட்டாங்கிறது என்ன நைன்டி டிகிரி நைன்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு என்னது பையனோடைய மதிப்பு என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ரேடியஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிம்பிளி பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த லென்த் என்னவாக இருக்கும் உள்ளி நீளமும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு லெவன் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது இப்போ கூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு கூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது இது ஒரு சிக்ஸு அடுத்து இங்கே ஒரு ஃபைவு அது இந்த ஃபைவ் தான் இது ஓகேவா இது ஃபைவ்னு இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இதுவும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவு அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸு என்னது இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இதுவும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அடுத்து வட்டகோண பகுதியின் பரப்பளவு வட்டகோண பகுதியின் பரப்பளவு அப்போ என்பது இங்கே ஒரு வட்டகோண பகுதி இங்கே ஒரு வட்டகோண பகுதி இந்த சேம் மெஷர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறேன் டைரெக்டாக டூ இன்ட்டுன் கூட போட்டுக்கலாம் என்னது டூ இன்ட்டு இன்னது முன்னாடி டூ இன்ட்டுன் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை டூ இன்ட்டு ஓகேவா டூ இன்ட்டு நைன்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இங்கே போட்டோம்னா டேரெக்டாக ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு நைன்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது ஓகேவா சிம்பிளை பண்ணலாம் ஓகே அப்போ இரண்டு வட்டவான பகுதியின் பரப்பளவு நமக்கு என்னது நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ செவ்வகத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு எல் வந்து எவ்வளவு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பி வந்து எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் எக்கும் ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோ அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பளவுனா இரண்டு வட்டகோண பகுதியின் பரப்பளவு வந்து ப்ளஸ் என்ன செவகத்தின் பரப்பளவு அப்போ இருபத்தொன்று ப்ளஸ் பத்தொம்பது புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பாருங்க கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பளவு வந்து ரெண்டு ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்னது டூ ஃபைவ் ஜீரோ என்னது ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் எனது இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ண நமக்கு எப்படி தெரியுது இரண்டு இணைகரங்கள் ஒன்றாக இணைந்தது போல் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க படத்தில் கொடுக்கப்பட்டவாறு இரண்டு இணைகரங்களை ஒன்றாக இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட கூட்ட
இந்த ஃபுல் லென்த்து சிக்ஸு அப்போ இது இருந்து என்ன இருக்கும் இதோட என்ன இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் அப்போ என்னது இங்கே வரும்போது ஹைட்டு இந்த ஹைட் இங்கே வந்துடும் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே அப்போ பாருங்கள் நமக்கு இணையத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா தெரியும் பி ஹெச் இணையத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா தெரியும் பி வந்து என்னது எயிட்டு ஹச் என் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ அதான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இணையம் ஏபிசிடியில் அடிப்பக்கம் பிசி கோல் எயிட்டி உயரம் வந்து உயரம் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் பரப்பளவு பி ஹெச் எயிட் இன்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இன்னொரு ஒரு இணையத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாவே என்னது இன்னொரு இணையத்து அதே வேலையை தான் வரும் ஓகேவா அப்போ என்னது இன்னொரு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வரும் அதாவது இணைகிறோம் சிடிஎஃப்னு பரப்பளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏபிசிடியினுடைய என்னது அதனுடைய பரப்பளவும் எனது டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்போது இரண்டு இணைகிறங்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் விட்டமுள்ள அரை வட்டத்தையும் அடிப்பாகும் ஆறு சென்டிமீட்டர் மற்றும் உயரம் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள முக்கோணத்தையும் படத்தில் உள்ளவாறு எனது இணைத்து உருவாக்கப்பட்டு ஒரு கூட்டு வடிவம் கிடைக்கிது அதனுடைய பரப்பளவு என்னு கேட்குறாங்க இதில் இந்த டயக்ராம் ஓகேவா பாருங்கள் எட்டு சென்டிமீட்டர் பார் எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஆறு சென்டிமீட்டர் என்னது ஆறு சென்டிமீட்டர் விட்டமுள்ள அரை வட்டத்தின் பரப்பளவு ஒன் பை டூ பையர் ஸ்கொயர் சதுர அடகு ஒன் பை டூ இன்ட்டு பையனுடைய மதிப்பு என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு விட்டம் வந்து ஆறுனா ஆறு வந்து என்னது த்ரீயாக இருக்கும் ஆறு வந்து த்ரீ அதாவது இது வந்து த்ரீ ஓகே ஆறு வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நாம் சிம்லை பண்ணால் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதாவது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் வந்து என்னது இதுதான் முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் ஆறு சென்டிமீட்டர் அடிப்பக்கம் ஆறு சென்டிமீட்டர் உயர் வந்து கிவன் என்னது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் உயரம் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் இப்போ அரை பி ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு நைன் பி என்னது பி வந்து சிக்ஸு ஹெச் வந்து நைன் அப்போ அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடையாது அப்ளை பண்ணி சிம்லை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பளவு என்னது அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு ப்ளஸ் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு எவ்வளவு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு பதினாலு புள்ளி ஒன்று மூணு ப்ளஸ் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ரெண்டையும் நம்ம ஏட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூணு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் கவனிங்க பாருங்கள் அருங்கோண வடியில் உள்ள ஒரு கால் மிதியடியானது படத்தில் உள்ளவாறு அளவுகளை கொண்டுள்ளது அதன் பரப்பளவை காண்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு சரிவங்கள் இருக்குது ஓகேவா இது ஒரு சரிவகம் அதேமாதிரி இங்கே ஒரு சரிவகம் ஓகேவா அப்போ இந்த சரிவம் என்ற இரண்டின் சரிவகம் தான் இந்த மிதியடியினுடைய பரப்பளவாக இருக்க முடியும் இப்போ அருங்கோண வடிவத்தின் பரப்பளவு அப்போது என்னது இரண்டு சரிவங்களை குறிக்கிறது ஓகேவா இப்போ ஹைட் வந்து எவ்வளவு இதில் பாதி எவ்வளோ வரும் இது ஃபுல்லாக செவன்ட்டி இதில் பாதி எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அதுதான் இந்த ஹைட் இங்கே வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஹைட்டாக வரும் சரி ரைட் இப்போது ஏங்கிறது வந்து நைன்ட்டி பிங்கிறது வந்து என்னது இது இங்கே செவன்ட்டியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சரி ரைட் இப்போ சார் என்னது ஏங்கிறது நைன்ட்டி பிங்கிறது வந்து செவன்ட்டி இப்போ சரிவத்தின் பிறகு ஆஃப் இன்ட்டு ஹச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் இன்ட்டு ஹச் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதுவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி அதான் இணைப்பக்கங்கள் சிம்லை பண்ண நாங்கள் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி பை டூ என்னது ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டெவன் பை டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு இது ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு தான் சாரி சரிவகத்தின் பரப்பளவு தான் ஃபைவ் என்னது ஐயாயிரத்து அறுநூறு பை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ தேர்ஃபோர் இரண்டு சரிவங்களின் பரப்பளவு அப்போ இரண்டு இன்ட்டு ஐயாயிரத்து அறுநூறு டிவைட் பை டூ அப்போ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ என்ன ஆன்சர் ஐயாயிரத்து அறுநூறு கிடைக்கும் அப்போ ச கால் மீது நீ பரப்பளவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்து அறுநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அழைப்பு இதெல்லாம் ஆனது செவ்வகத்தின் இருபுறம் பாருங்க ஒரு செவ்வகத்தினுடைய ஒரு செவ்வகத்தின் 
இருபுறமும் இரண்டு அரைவட்டங்கள் அமைந்தார் போல் உள்ளது ஓகேவா இப்போ என்னது இரண்டு அரைவட்டங்கள் ப்ளஸ் என்னது ஒரு செவகம் அப்போது இரண்டு அரைவட்டங்களின் பரப்பளவு கூட்டல் ஒரு செவகத்தின் பரப்பளவு ரெண்டையும் நம்ம கூட்டணும்னா நமக்கு அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த அட்டையினுடைய பரப்பளவு நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அரைவட்டத்தை எடுத்துக்கோம் அரைவட்டத்தின் விட்டம் வந்து இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஆறம் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக விட்டத்தில் பாதி ஆறம் அப்போ இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ஆறம் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே இரண்டு அரைவட்டங்கள் இருக்குது இரண்டு அரைவட்டங்கள் இருக்குது அப்போ இரண்டு அரைவட்டங்களின் பரப்பளவு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு என்னது ஆஃப் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் பை ஆர் வந்து பதினோடு மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறு வந்து என்னது இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ஆர் ஸ்கொயர் டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு சிம்பிளை பண்ணால் அறுநூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்று பை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் என்னது இதை டுவெல் டிவைட் பண்ணும்போது முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் செவ்வகட்டையின் பரப்பளவு செவ்வகட்டையின் செவ்வகட்டையின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு என்னது எல் இன்ட்டு பி எல் வந்து என்னது முப்பது பி உள்ளது டுவெண்ட்டி இருபத் இந்த பிங்கிறது இருபத்தி ஒன்று அப்போ எல்பி இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு முப்பது என்னது அறுநூற்று முப்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தர்ஃபு அழைப்புதல் அட்டையின் பரப்பளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அறுநூற்று முப்பது ப்ளஸ் முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னு இது ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அழைப்புதல் அட்டையின் பரப்பளவுனா என்னது இரண்டு அரைவட்டங்களின் பரப்பளவு கூட்டல் செவகத்தின் பரப்பளவு தனித்தனியாக அங்கே ரைட் பண்ணால் அறுநூற்று முப்பதுங்கிறது வந்து என்னது செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சுங்கிறது வந்து இரண்டு அரைவட்டங்களின் பரப்பளவு இரண்டை நம்ம கூட்டலாம் நமக்கு எனக்கு கிடைப்பதுன்னு பண்ண தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க ஒரு செவ்வகத்துடன் ஒரு செவ்வகத்துடன் இரண்டு முக்கோணங்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பளவை காண்க ஓகே இங்கே பாருங்க இதில் என்ன இருக்குது இரண்டு முக்கோணங்கள் என்னது இங்கே ஒரு முக்கோணம் இங்கே ஒரு முக்கோணம் ஒரு செவ்வகம் இப்போ முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இப்போ பாருங்க இந்த முக்கோணத்தை எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பி எவ்வளவு எயிட்டா ஹ ஹச்சு வந்து சிக்ஸ் அப்போ பிஹெச் ஆஃப் பிஹெச் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா தெரியும் ஆஃப் பிஹெச் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஒன் பை டூ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிம்லி பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எனது இதே சேம் மெஷர்மெண்ட் தான் இந்த சைடும் அதே பாருங்க அதே சை இங்கே எயிட் வரும் இங்கே என்ன சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதே ஆஃப் பிஹெச் அப்போ ஆஃப் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்போ அங்கேயும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் அப்போது போத் சைடு ரெண்டு முக்கோணங்களையும் வந்து பரப்பளையும் கூட்டணும் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அடுத்து செவகத்தின் பரப்பளவு நமக்கு தெரியும் செவகத்தின் பரப்பளவு என்னது எல்பியா எல்பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்போ எல்லை வந்து என்னது எல்லைங்கிறது எல்லைங்கிறது பத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இங்கே பத்து அப்போ இதுவும் பத்தாக தான் இருக்கும் அப்போது எல்லைங்கிறது வந்து என்னது இது தான் எல் ஓகேவா இது பி அப்போ எல்பி பத்து இந்த எட்டு பத்து பெருக்கள் எட்டு எண்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ கூட்டுத்தின் பரப்பளவு என்னது இரண்டு முக்கோணங்களின் பரப்பளவு கூட்டல் செவகத்தின் பரப்பளவு இரண்டு முக்கோணங்களின் பரப்பளவு எனது ஃபார்ட்டி எயிட் செவகத்தின் பரப்பளவு எயிட்டி ஸோ நம்ம ரெண்டு ஆட் பண்ணால் கிடைக்கூடிய தான் கூட்டு வடிவத்தின் பரப்பு என்னது நூற்றி இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கே கவனிங்க இது எப்படி இருக்குது ஏவுகணை என்னது ஏவுகணையில் என்ன இருக்குது செவ்வக இருக்குது செவ்வகம் சரிவகம் ஒரு முக்கோணம் இருக்குது என்னது ஒரு முக்கோணம் பரு பரு ஃபஸ்ட்டு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நமக்கு செவகத்தின் பரப்பளவு எல் இன்ட்டு பி எல் இன்ட்டு பி அதாவது செவகம் வந்து என்னது இதுதான் செவகம் இந்த பாட்டு தான் செவ்வகம் செவகம் இதுதான் செவகம் அப்போ இதனுடைய லென்த் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எல் இசிக்குலு ஃபுல்லாக தான் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ என்னது ஃபார்ட்டியா டுவெண்ட்டி பார்ப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் என்னது ஃபார்ட்டி அப்போ இங்கே என்ன வரும் எயிட்டி வருமா என்னது எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ என்னது எல்பி அவ்வளவு எயிட் இ
இங்கே ஆஃப் பி வந்து என்ன இங்கே எக்ஸில் வந்து இங்கே பி வந்து தேர்ட்டி குறிக்கும் என்னது தேர்ட்டி இதுதான் ஹைட் ஓகேவா தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஓகேவா அப்போ ஆஃப் தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இது என்னது ஃபிஃப்டீன் ஆயிரும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் சரிவகத்தின் பரப்பளவு சரிவகத்தின் பரப்பளவு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் ஆஃப் இன்ட்டு கட்ச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஃபார்முலா சொல்ல டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஆஃப் இன்ட்டு இங்கே ஹைட் வந்து என்ன இதுதான் ஹைட் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஹைட் இது ரெண்டு என்னது ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி வந்து என்னது ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி இது வந்து என்னது இணைப்பக்கங்கள் அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு என்னது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் டென் ஆயிரும் அப்போ டென் இன்ட்டு எயிட்டி அப்போ என்ன வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பாருங்கள் ஏவகனியின் பரப்பளவு வேணும்னா சர்வீதத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இன்று மூன்று பரப்பளவையும் நம்ம கூட்டினா நமக்கு கிடைக்கிறதா வந்து என்னது ஏவுகணின் பர ஏவுகணையினுடைய பரப்பளவு அப்போ இரண்டாயிரத்தி நானூறு ப்ளஸ் முந்நூறு ப்ளஸ் எட்நூறு நம்ம ஏற்பட என்ன கிடைக்கிது மூவாயிரத்தி ஐநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க அதாவது ஒரு சதுரத்து மேலே ஒரு முக்கோணம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் இருக்குது ஓகேவா அப்போ அந்த ட்ராயிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவை கேட்குறாங்க அப்போ இதில் என்ன இருக்குது ஒரு சதுரம் இருக்குது இன்னும் இருக்குது ஒரு சதுரம் ப்ளஸ் ஒரு முக்கோணம் இருக்கு இல்லையா அப்போ சதுரத்தின் பிற பரப்பளவு கூட்டல் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இப்போது அடிப்பாக கொடுத்துருக்கு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சதுரத்தின் ஒரு பக்கம் கொடுத்துட்டாவே என்னது எல்லா பக்கமும் அதே மெஷர்மெண்ட்டு தான் வரும் அப்போ சதுரத்தின் பரப்பளவு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பக்கம் பெருக்கள் பக்கம் பக்கம் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகு அப்போ பக்கம் முப்பதுனா முப்பது பெருக்கள் முப்பது தொள்ளாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு அதாவது இந்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பிஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளவு இந்த முக்கோணத்தினுடைய சாரி சரிவகத்தி சதுரத்தினுடைய ஒரு பக்கம் வந்து முக்கோணத்தினுடைய அடிப்பக்கமாக வருது அப்போ இங்கே என்னது இது தேர்ட்டியாக மாறிடும் இது அடிப்பக்கம் முக்கோணத்துக்கு இது அடிப்பக்கமாக மாறிடும் அப்போ முப்பது இன்று ஹைட் எவ்வளவு இது முப்பது இல்லையா அப்போது முப்பத்தெட்டுலேருந்து முப்பது மைனஸ் பண்ணிவிட்டா எயிட் கிடைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எயிட் அப்போ இது வந்து என்னது எயிட்டாக இருக்கும் இது தேர்ட்டிங்கிறது பேஸாக இருக்கும் இந்த எயிட்டுங்கிறது என்னது ஹைட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ என்னது ஒன் பை டூ பெருக்கள் முப்பது பெருக்கள் எட்டு ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் நாலு இன்ட்டு முப்பது ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓவியத்தின் தேர்ஃபர் ஓவியத்தின் பரப்பளவு அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு கூட்டல் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு அப்போ என்னது தொள்ளாயிரம் கூட்டல் நூற்றி இருபது இன்னும் வரும் ரெண்டு என்னது ஆட் பண்ணால் ஆயிரத்தி இருபது வருது இப்போ ஆயிரத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் கவனிங்க இதில் பாருங்கள் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இங்கே எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் என்னது இங்கே டூ த்ரீ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு பார்ப்போம் ஓகே முக்கோணத்தின் பரப்பளவு நம்ம தெரியணுது ஆஃப் பிஹெச் சதுர அலர்கள் ஏபிஜி ஏபிஜி அதாவது இந்த முக்கோணம் சொல்கிறாங்க ஏபிஜி ஓகேவா இந்த முக்கோணம் ஏபிஜி இதில் வந்து என்னது அடிப்பக்கம் ஐம்பது உயிரம் வந்து எண்பது அடிப்பக்கம் ஐம்பது உயிரம் வந்து எண்பது அப்போ அப்ளை பண்ணோம் ஒன் பை டுண்டு ஐம்பது பெருக்கள் எண்பது என்னது ரெண்டாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் ஏஹெச்எஃப் ஏஹெச்எஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏஎஃப் ஹச் இதில் அடிப்பக்கம் வந்து என்னது இதில் அடிப்பக்கம் வந்து என்னது நூற்றி நாற்பது இது அடிப்பக்கம் நூற்றி நாற்பதுன்னு என்னது இங்கே ஒரு எண்பது இருக்குது இங்கு ஒரு அறுபது இங்கு ஒரு எண்பது இங்கு ஒரு அறுபது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அடிப்பக்கம் ஓகேவா அப்போ நூற்றி நாற்பது இங்கே உயிர் வந்து ஐம்பது அப்போ என்ன வரும் ஆஃப் இன்ட்டு நூற்றி நாற்பது பெருக்கள் ஐம்பது நம்ம சிம்லை பண்ணால் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் செவ்வகம் பிசிஎஃப்ஜி செவ்வகம் பிசிஎஃப்ஜி எஃப்ஜே என்னது எஃப்ஜே பிசி பிசி ஜிஜே அதாவது இந்த ரெக்டாங்கிள் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த செவ்வகம் பிசி எஃப்ஜியின் பரப்பளவு எல் இன்ட்டு பி எல் இன்ட்டு பி கவனிங்க இந்த ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியா கேட்குறாங்க பிசி 
ஜே ஜி ஓகேவா இதில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு அறுபது இங்கே ஒரு முப்பத்தஞ்சு அறுபது முப்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு எவ்வளோ வருது நூறு நூற்றி அறுபது வருதா நூற்றி அறுபது உயிர் வந்து என்னது ஐம்பது உயிர் வந்து என்னது சாரி உயிருங்கிறது என்னது அகலம் இதுக்கு வந்து என்னது அகலம் ஐம்பது அப்போ என்ன வரும் நூற்றி அறுபது பேருக்கு ஐம்பது எட்டாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரிவகம் இங்கே சரிவகம் இருக்குது பாருங்கள் சரிவகம் ஹச்ஐஇஎஃப் 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 இதை சொல்கிறாங்க ஓகேவா என்னது இதுதான் சரிவகம் ஹச்ஐஇஎஃப் ஆஃப் இன்ட்டு என்னது சரிவகம் என்னது ஆஃப் இன்ட்டு ஹச் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹச் வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த இது ஹச் வந்து என்ன வரும் தேர்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது என்ன ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன்ட்டி ஓகேவா ஆஃப் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்ட்டி இதை நான் சிம்லி பண்ணால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் முக்கோணம் இடிஐ முக்கோணம் இடிஐயில் எங்கே இருக்கு இடிஐ அதாவது இதை சொல்கிறாங்க இடிஐ ஓகேவா இடிஐயில் ஒன் பை டூ என்னது ஒன் பை டூ இது வந்து என்ன ஆகும் பேஸ் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஆயிரம் தான் நைன்ட்டி ஹைட் வந்து என்ன அந்த ஃபார்ட்டி அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு நைன்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி சிம்பிளி பண்ணால் நமக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது அடுத்தது முக்கணும் சிடிஜே 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 அதாவது இந்த முக்கோணம் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்னது அடி ஒன்பது அடிப்பக்கம் வந்து இருபத்தி அஞ்சு உயிரை வந்து என்னது ஐம்பது அப்போ என்ன ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஐம்பது பேர்கள் இருபத்தஞ்சு சிம்லி பண்ணால் நமக்கு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிடைக்கிறது அதாவது சிடிஜியினுடைய முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இப்போ நிலத்தின் பரப்பளவுனால் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா மெஷர்மெண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ நான் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு எட்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூறு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க ஒரு வீட்டினுடைய கேட்டு இது இந்த கேட்டு இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிலிருந்து அந்த கேட்டில் வந்து இந்த இந்த அது ஆறு 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 அடி தூரத்தில் வந்து ஒரு சக்கரம் செட் பண்ணியிருக்காங்க கேட்டினுடைய சக்கரம் செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த இதுதான் சுவர் இங்கே இருக்குது இதிலிருந்து அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே வராங்க மூவ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது என்னது தொண்ணூறு டிகிரி அளவுக்கு அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி அளவுக்கு அந்த கேட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியுது அப்போது இந்த சக்கரம் வந்து எவ்வளோ தூரம் அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து ஆக்சுவலாக இங்கே ச க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சக்கரம் இங்கேருந்து இது வரலாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு சக்கரம் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ தொலைவு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து ஆரம் வந்து என்னது ஆறு அடி ஆரம் வந்து ஆறு அடி ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆரம் கதவனை திறக்கும் பொழுது சக்கரம் கடக்கும் தோ தூரம் அதை கதவை திறக்கும் போது இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இல்லையா சக்கரம் அப்போ எவ்வளோ தொலைவு இருக்கும் அப்போ கால்வட்டத்தின் சுற்றளவு நைன்டி டிகிரினாலும் இது கால்வட்டத்தின் சுற்றளவு குறிக்கும் அப்போ கதவினை திறக்கும் பொழுது சக்கரம் கடக்கும் தூரம் சமம் கால்வட்டத்தின் சுற்றளவு அப்போ என்னது கால்வட்டத்தின் சுற்றளவு என்னது கால்வட்ட வட்டத்துக்கு என்ன சுற்றளவு ஃபார்ம்லாம் என்னது கல் வட்டத்துக்கு சுற்றளவு டூ பை ஆர் கால்வட்டம்னா பை ஃபோர் என்னது டூ பை ஆர் பை ஃபோர் அப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் அதான் பை ஆர் பை டூ பையனோட மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்ளை பண்ணிவிட்டோம் ஆரம் வந்து ஆறு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஆரம் ஆறு எழுதிக்கிட்டீங்க பை டூ சிம்பிளி பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அடி அதாவது கதவினை திறக்கும் பொழுது சக்கரம் கடக்கும் தூரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது புள்ளி நாலு ரெண்டு அடி இங்கே வந்தீங்க சீரான வேகத்தில் நடக்கும் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டப்பாதையை ஒம்பது நிமிடத்தில் இது எவ்வளோ எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து கிடக்கிறாரு ஒம்பது நிமிடத்தில் கிடக்கிறார் இந்த டிஸ்டன்ஸு சீரான வேகத்தில் நடக்கும் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஆறம் உள்ள வட்டப்பாதையை ஒன்பது நிமிடத்தில் சுற்றி வருகிறார் நிலையில் அவர் மூன்று நிமிடத்தில் கிடக்கும் தொலைவை காண்க இங்கே பாருங்கள் வட்டத்தின் ஆரம் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வட்டத்தின் கண்டிப்பாக ஒரு வட்டத்தை தான் வட்ட இந்த வாரம் உள்ள வட்டப்பாதைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஒம்பது நிமிஷத்தில் வந்துட்டார் அப்போது மூணு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ தூரம் கடந்திருப்பார் அப்படின் தான் கணக்கு அப்போது வட்டத்தின் சுற்றுலா ஃபார்மில் டூ பேரளர்கள் டூ இன்ட்டு பையனுடைய மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு என்னது ஆரம் வந்து நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் நாம் எனது மல்டிப்ளை பண்ண எனது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மீட்டர் வருது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ மீட்டர்னு கிடைக்கும் பாயிண்ட்
அப்போ என்னது மூன்று நிமிடத்தில் தான் வேணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளோ கிடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு நிமிடத்தில் கிடக்கும் தொலைவு அப்போது என்ன ஒரு நிமிடத்தில்னா முன் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பை ஒன்பது தேர் ஃபோர் மூன்று நிமிடத்தில்னா இன்ட்டு மூணு மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்ம முந்நூற்றி பதினாலு மீட்டர் கிடைக்கிறது தேர் ஃபோர் மூன்று நிமிடத்தில் கிடக்கும் தொலைவு வந்து என்னது முந்நூற்றி பதினாலு மீட்டர் கவனிங்க இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கூட்டு வடிவத்தில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது ஒரு ரெக்டாங்கில் இருக்குது ஒரு இணைகிற இருக்குது ஒரு முக்கோணம் இருக்குது இது தனித்தனியாக நம்ம அதனுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி கூட்டு கூட்டினா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சதுரத்தின் பரப்பளவு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சதுரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த இப்போ டயரம் இப்போ ரெக்டாங்கில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் அது ஆக்சுவல் வந்து என்னது ஸ்கொயர் தான் சதுரம் தான் ஓகே வாப்பு இதுவும் வரணும் என்னது இதுவும் ஆறாத்தாக இருக்கும் இதுவும் ஆறாத்தாக இருக்கும் இதுவும் ஆறாத்தாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சதுரத்தின் எல்லா பக்கங்களும் சமம் ஓகே இப்போ சதுரத்தின் பரப்பளவு நமக்கு பக்கம் பெருக்கள் பக்கம் ஆறு பெருக்கள் ஆறு முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து செவகத்தின் பரப்பளவு அடுத்தது என்னது செவ்வகத்தின் பரப்பளவு அடுத்த பருக்கு இது செவ்வகம் செவகத்தின் பரப்பளவு பாருங்கள் அடிப்பக்கம் என்னது எல்என்ட்டு பியா இங்கே வந்து எல்லுங்கிறது எட்டு என்னது பிரத்து வந்து என்ன ஆறு ஓகேவா இதுன்னு இதுவும் ஆறு அப்போது என்னது எட்டார் நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு கட்ச் இங்கே முக்கோணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க உயிரம் தெரியல ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே என்னது இந்த லென்த் ஃபுல்லாகவே டென்னு டென் என்னது டென் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே சேம் பொசிஷன் தான் அப்போது இது ஃபுல்லாக டென்னு அப்போது என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து சென்டிமீட்டர்லேருந்து இந்த சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா இந்த லென்த் கிடைக்கும் அப்போ என்ன இது ஃபோர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கேயே இருக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கேயே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கிடச்சிருச்சு முக்கோணத்தில் அடிப்பக்கம் கிடச்சிருச்சு ஹைட்டு ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா அப்போ முக்கோணத்தின் பரப்பில் ஒன்று பி இன்ட்டு கிடச்சி என்னது ஒன் பை டூ இன்ட்டு என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் நம்ம சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் சரிவகத்தின் பரப்பளவு என்னது சரிவகமாக இல்லை பேரளவுக்கிராம அது வந்து என்னது கவனிங்க இப்போ இது வந்து சரிவு கிடையாது இணைகிறத்தின் பரப்பில் தான் இணைகிறத்தின் பரப்பில் ஃபார்முலா என்னது பிஹெச் இங்கே பிங்கிறது என்னது எயிட் ஹைட் வந்து என்னது இந்த ஃபோர் தான் வரும் அப்போ எட் எட்டை நாளை மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ வீட்டின் பரப்பளவு எல்லாத்துக்கும் ஏரியா தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா வீட்டின் பரப்பளவு சிக்கல் சதுரத்தின் பரப்பளவு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இணைகிறத்தின் பரப்பளவு ஓகேவா இப்போ இது முப்பத்தி ஆறா என்னது சரிவத்தின் பரப்பளவு முப்பத்தி ஆறு செவகத்தின் பரப்பளவு என்னது நாற்பத்தி எட்டு அடுத்து என்னது முக்கோணத்தின் பரப்பளவு என்ன வரும் பன்னெண்டு இணைகிறத்தின் பரப்பளவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இதில் என்ன மேட் பண்ணால் நூற்றி இருபத்தி எட்டு கிடைக்கிது அதாவது நூற்றி இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது தர்பர் வீட்டின் பரப்பளவு நூற்றி இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கவனிங்க பாருங்கள் குணாவனோட வீட்டில் கதை எந்த எவ்வளோ அகலத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அடி அகலத்தில் இருக்குது ஓகேவா நாதன் வச்சுருக்கிறது ஒன்று அடி அகலம் உள்ள இரட்டை கதவு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குணாவது கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் பாரு குணா வீட்டில் அந்த க என்னது கதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மூடிய நிலையிலிருந்து மூடிய நிலையிலிருந்து நூற்றி இருபது அளவு நூற்றி இருபது டிகிரி அளவு வரை திறக்க இயலும் அதாவது இங்கிருந்து கதவு எவ்வளவு திறக்க முடியும் நூற்றி இருபது டிகிரி வரல நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த குணாவனுடைய கதை வந்து ஓப்பன் நூற்றி இருபது டிகிரி கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த க கதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ இதனுடைய பரப்பு என்னென்னு கேட்குறாங்க இதனுடைய பரப்பு என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி நாதனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் குணாவினுடைய ஒற்றை கதவின் ஆறு வந்து மூன்று அடி கதவை திறக்கும்போது அடைத்து கொள்ளும் பரப்பு கதவை திறக்கும்போது என்னது இந்த அளவுக்கு அடைக்குமா இந்த ஸ்பேஸ் அடைக்கும் ஓகேவா அடைத்து கொள்ளும் பரப்பளவு டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அதுக்கு பதில் டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது நூற்றி இருபது பை முந்நூற்றி என்னது நூற்றி இருபது பை முந்நூற்றி அறுபது அதுக்கு பதில் தான் ஒன் பை த்ரீன்னு ஃபார்முலா நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன் பை த்ரீ பையர் ஸ்கொயர் சதுர அளவுக்கு இப்போ ஒன் பை த்ரீ பெருக்கள் பையனுடைய மதிப்பு என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஆறை வந்து என்னது ஆறு த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இது
ஓகேவா ஒன்று அடி அதாவது இதை சொல்கிறாங்க இதை அகலம் இது வந்து வந்து ஒன்றரை அடி கதவை திறக்கும் போது அடைத்து கொள்ளும் பரப்போ அப்போ ரெண்டு கதவை தனித்தனியாக ஓப்பன் பண்ணுறோம் அது நூற்றி இருபது டிகிரி வரல அது ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஒரு ஏரியா கவர் ஆகும் இல்லையா அந்த ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இரண்டு கதவுகள் அதனால் இங்கே டூ இன்ட்டு இப்போது டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபார்முலா தான் அதை தான் அப்ளை பண்ணுறோம் நமக்கு என்ன செய்யணும் நூற்றி இருபது டிகிரி பை முந்நூற்றி இருபது பதில் நம்ம ஒன் பை த்ரீ கிடையாது ஏன்னா நூற்றி இருபது வந்து முந்நூற்றி இருபது நம்ம சிம்லை பண்ணுறதுனாக்கும் ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் என்னது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு என்னது த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ சிம்லை பண்ணும்போது என்னது நமக்கு நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று அடி நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று அடி கிடைக்கிது அப்போது நாதனின் இரட்டை கதவனை திறந்து மூடுவதற்கு தரைப்பு இதில் குறைவான பரப்பு தேவைப்படுகிறது அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இங்கே வந்து இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் அப்போது இது வந்து குணாவினுடைய கதவு இது வந்து என்னது நாதன் அப்போது நாதனுடைய கதவை திறந்து மூடுறதுக்கு எவ்வளோ பரப்பு குறைவான பரப்பு இருந்தால் போதும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இங்கே ஒன்றுங்க இந்த சமையல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினெட்டு மீட்டர் இன்ட் எட்டு மீட்டர் என்ற அளவுள்ள செவ்வக வடிவ நிலத்தின் நான்கு மூலைகளிலும் நான்கு மூலைகளிலும் அதாவது இந்த மூளை ஓகே நான்கு மூலைகளிலும் என்ன சொல்கிறாங்க அதன் நடுவிலும் அதாவது நடுவிலும் மூன்று மீட்டர் நீளமுள்ள கயிற்றால் மூன்று அதாவது இந்த கயிறு ஓகேவா மூன்று மீட்டர் நீளமுள்ள கயிற்றால் என்னது பசுக்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன பக்கங்கள் எல்லாம் வந்து பசுக்கள் ஓகே பசுக்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன சப்போஸ் இங்கே கட்டியிருந்த என்னாகும் இந்த செவகோடி நிலத்தில் எவ்வளோ வந்து அந்த பசுக்கள் மேய்ஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா கவர் பண்ணியிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு என்னது வட்டகோண பகுதியை மேய்ஞ்சிருக்கும் அதாவது இந்த ஏரியா அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணியிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் அந்த பசுக்கள் வந்து இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணியிருக்கும் அது இல்லாமல் சென்ட்ரல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த செவகுடி நிலத்தின் மத்தியிலே என்ன செய்கிறாங்க மூணு மணி நேரம் என்ன கயிற்றால் கட்டியிருந்தாங்கன்னா அங்கே என்னது ஃபுல்லாக ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் மாடு மேய்ஞ்சிருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணியிருந்திருக்கும் இப்போ வந்து மேஞ்ச பகுதியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா மேய மேயாத பகுதி நம்ம அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ இதை பாருங்கள் இங்கே ஒரு கா கால்வட்டமாக இது ஒரு கால்வட்டம் இது ஒரு கால்வட்டம் இது ஒரு கால்வட்டம் ஓகேவா அப்போ நான்கு கால்வட்டங்கள் அப்போ நான்கு கால்வட்டங்களின் பரப்பளவு அப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிது சேம் ரேடியஸ்ங்கள் ஒன்றா லைன் எழுதிட்டு அப்போ இங்கே என்னது ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ மே இந்த பகுதியின் பரப்பளவு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு பையனுடைய மதிப்பு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ரேடியஸ் வந்து மூணு மீட்டர் கயிறா அப்போ மூணு இன்ட்டு மூணு இப்போ சிம்பிளி பண்ணால் நமக்கு ஐம்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ செவ்வகத்தின் பரப்பளவு என்னது செவ்வகத்தின் பரப்பு என்னது எல் இன்ட்டு பி எல்லுங்கிறது பதின பதினஞ்சு பிங்கிறது என்ன எட்டு பதினஞ்சு பெருக்கள் எட்டு நூற்றி இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ சரிங்க பசு புல்மை இந்த பகுதியின் பரப்பு ஐம்பத்தாறு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஐம்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போது பசு என்னது புல் மேயப்படாத பகுதி அப்போ என்னது செவகோடி நிலம் இல்லையா அப்போ செவகத்தின் பரப்பளவுலேருந்து இந்த மேய்ந்த பகுதியின் பரப்பளவு மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்னது மேயப்படாதது தெரியும் ஓகேவா அப்போ என்ன நூற்றி இருபது மைனஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு சாரி ஐம்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு கழிச்சோம்னா நமக்கு அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு எட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது நூற்றி இருபதுலேருந்து ஐம்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு எட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது கவனிங்க இந்த சுபா இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஆறு சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள மூன்று ஒத்த நாணயங்கள் படத்தில் காட்டியுள்ள வாறு வைக்கப்பட்டுள்ள நாணயங்களுக்கு இடையில் வை அடைப்பட்டுள்ள நிலம் பகுதியின் பரப்பு அதாவது அடைப்பட்டுள்ள இந்த ஏரியா ஓகேவா இது இந்த ஏரியா கேட்குறாங்க மூன்று இருக்கு இல்லையா மூணு நாணயங்களை அடுக்கி வச்சோம்னா சென்ட்ரலில் ஒரு கேப் கிடைக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதனுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொன்றும் ஆறு சென்டிமீட்டர் விட்டமுள்ள மூன்று ஒத்த நாணயங்கள் நாணயத்தின் விட்டமுள்ள வளவு ஆறு அப்போ ஆறை வந்து அவ்வளவு மூணாக இருக்கும் அப்போ இது மூணு மீட்டராக இருக்
கால் என்னது கால் வட்ட கோணப் பகுதி இருக்குது இல்லையா மூன்று கோணப் பகுதி இங்கே இருக்குது ம் வட்டக்கோண பகுதி இங்கே மூன்று இருக்குது ஓகே வட்டக்கோண பகுதி எத்தனை இருக்குது மூன்று இருக்கு அப்போது மூணு பேர்கள் வட்டக்கோண பகுதி பாருங்கள் எப்படி சிக்ஸ்டி டிகிரி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ச எல்லா பக்கமும் சவமாக இருக்குதா மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு இந்த இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ளஸ் மூணு இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ளஸ் மூணு அப்போ சம பக்கம் முக்கோணம் அப்போ என்னது நூற்றி ஐம்பது மூணு நாள் வைக்கும்போது என்ன வரும் இன்னொரு மூவாறு பதினெட்டு இல்லையா அப்போ மைய கோணம் வந்து அறுபது டிகிரி ஆயிரும் அப்போ மூணு பேருக்கு அறுபது பை நூ முந்நூற்றி அறுபது இப்போ என்னது பையனுடைய மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆறை வந்து என்னது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ பாருங்கள் த்ரீ மூணு பேர்கள் என்னது ஒன் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போது என்னது த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த த்ரீ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ண நைன் இன்னும் மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் வரும் ஓகேவா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இன்னொரு ஒன் த்ரீ கிடைக்கிது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து என்னது மூன்று வட்டகோண பகுதியின் பரப்பளவு மூன்று வட்டகோண பகுதியின் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து என்னது இது சமபக்க முக்கோணம் இல்லையா சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அளவுகள் அப்போ ரூட் த்ரீனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரூட் த்ரீன் வேல்யூ என்னது மைண்டில் வச்சுக்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ பை ஃபோர் ஏங்கிறது என்னது இந்த பக்கம் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஆறு தானே பக்கத்தின் அளவு ஆறு அப்போ ஆறு பெருக்கில் ஆறு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ சிம்பிளி பண்ணால் பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் நிழலிட்ட பகுதியின் பரப்பளவு அப்போ என்ன வரும் சவம்பக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவில் இருந்து மூன்று வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவு கழிச்சுனா நமக்கு கிடைச்சிரும் எது நிலநட்டு பகுதியின் பரப்பளவு கிடைச்சிரும் அப்போ பாருங்கள் சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது சென்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூன்று வட்டகோண பகுதியின் பரப்பளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்று மூணு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ அதில் இருந்து நம்ம கழிச்சுன்னு வரும் பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஒம்பதுலேருந்து பதினாலு புள்ளி ஒன்று மூணு கழிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நாலு ஸ்கொயர் கவனிங்க அடுத்த பாருங்கள் ஒரு நியூ கான்செப்ட்டு ஆயிலர் சூத்திரம் ஆயிலர் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க முகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க உச்சியில் கொடுத்துருக்காங்க விளிம்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏதாவது இரண்டை கொடுத்துட்டு மூன்றாவது ஒன்று கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயிலர் சூத்திரம்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆயிலர் சூத்திரம்ங்கிறது எஃப் பாருங்கள் எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்க இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் வரும் ஓகேவா எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எஃப்ங்கிறது என்னது ஃபேஸஸ் முகங்கள் விங்கிறது வெட்டிசஸ் உச்சிகள் இனு எஜ்ஜஸ் அதாவது எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாரு இதில் ஒரு த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ பாரு ஃபஸ்ட் சம்மில் வந்து மூங்கள் கேட்குறாங்க உச்சிகளையும் என்னது விளிம்புகளையும் கொடுத்துட்டு மூங்கள் கேட்குறாங்க செகண்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா மூங்கள் கொடுத்துட்டு விளிம்புகளையும் கொடுத்துட்டு உச்சிகள் கேட்குறாங்க தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா மூங்கள் கொடுத்துருக்காங்க உச்சிகள் கொடுத்துருக்காங்க விளிம்புகள் என்ன கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்முலா தான் ஆயில் சுத்தங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா எஃப் ப்ளஸ் என்னது எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இசி கொண்டு டூ இதனால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இசி கொண்டு டூ அதான் தமிழ் எழுதிட்டு பாருங்கள் மூங்கள் ப்ளஸ் உச்சிகள் மைனஸ் விளிம்புகள் இசி கொண்டு டூ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மூங்கள் கேட்குறாங்க மூங்கள் அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் உச்சிகள் என்ன ஆறு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் விளிம்புகள் பதினாலு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மூங்கள் அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்க இந்த ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் ஃபோர்டின் போ என்னது மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரும் மைனஸ் எயிட் சிக்கல் டு டூ இந்த மைனஸ் எயிட் அந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் எயிட்டாக மாறிடும் அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டு என்னது பத்து ஓகே அவ ரெண்டு எட்டையும் கூட்டினா பத்து அப்போ மூங்கல் வந்து பத்து அதேமாதிரி சயின்ஸ் பாருங்க மூங்கல் ப்ளஸ் உச்சிகள் மைனஸ் விளிம்புகள் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ இதில் வந்து எனக்கு கேட்குற உச்சிகள் கேட்குறாங்க மூங்கல் வந்து என்னது எட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் பண்ணிக்கிட்டீங்க உச்சிகள் கேட்குறாங்கனால அதை அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டோம் விளிம்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பத்து இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாருங்கள் எட்டு மைனஸ் பத்து அப்போ மைனஸ் டூ அப்போ உச்சிகள் மைனஸ் டூ சிக்கல் டு டூ இந்த மைனஸ் டூ இந்த சைடு வந்தபோது ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோராக
இந்த ப்ளஸ் டூ இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் டூவாக மாறிடும் அப்போ என்ன முப்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி எட்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் இது நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க ஓகேவா இந்த என்னது எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டுக்கு ஈக்குவலாக வரும் ஓகேவா இது ரெண்டையும் மூங்களின் எண்ணிக்கையும் உச்சிகளின் எண்ணிக்கையும் கூட்டி எஜ்ஜஸ்ஸால் மைனஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டூ வந்தால் நான் போட்ட சம் கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் நீளம் எடை கொள்ளளவு இப்போ ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு மீட்டருங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டருங்கிறது ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டருங்கிறது என்னது பத்து மில்லி மீட்டர் இடையில் பாருங்கள் ஒரு கிலோகிராம்ங்கிறது ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிராம்ங்கிறது ஆயிரம் மில்லி கிராம் கொள்ளளவில் பாருங்கள் ஒரு கிலோ லிட்டருங்கிறது ஆயிரம் லிட்டர் ஒரு லிட்டர்னா ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் அடுத்து பாருங்கள் மெட்ரிக் அளவுகள் அல்லாத சில அளவுகள் ஓகேவா பழங்காலத்தில் யூஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து என்னது இது இதையும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க மெட்ரிக் அளவுகள்லாம் மேலே சொன்னது அல்லாத சில அளவுகள் பாருங்கள் ஒரு அல்ல ஒரு அங்குலங்கிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டருங்கிறது எவ்வளோ மூணு புள்ளி ரெண்டு எட்டு ஒன்று அடிய குறிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர்னால் முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி மூணு ஏழு அங்குலத்தை குறிக்கும் ஒரு அடிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் குறிக்கும் அதாவது முப்பது புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது சென்டிமீட்டர் ஒரு மைல்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு சைபர் ஒன்பது ஒன்று புள்ளி ஆறு சைபர் ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஒரு மைலுங்கிறது எவ்வளோ வருது ஏறக்குறைய ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு மேலே வருது ஓகேவா அதான் பாருங்க ஒன்று புள்ளி ஆறு சைபர் ஒன்பது கிலோமீட்டர் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு டன்னுங்கிறது ஆயிரம் கிலோகிராம் ஒரு குவிண்டாலுங்கிறது நூறு கிலோகிராம் ஒரு டன்னுங்கிறது எவ்வளோது பத்து குவிண்டால் ஒரு சவரன்கிறது எட்டு கிராம் ஒரு சவரங்க ஒரு சவரன்கிறது எவ்வளோ எட்டு கிராம் ஒரு டிஎம்சி இந்த இந்த வீடு கேட்கலாம் இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த ஒரு அணை இருந்ததுன்னா அதில் வந்து அணையில் எவ்வளோ தண்ணி தேக்கி வைக்க முடியும் எவ்வளோ தண்ணி வெளியே திறந்து விடுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதை வச்சு தான் இந்த வேடு வந்து அடிக்கடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ ஒன் டிஎம்சி அப்போ என்ன டிஎம்சி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் கியூபிக் அடி தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் அடி ஒரு கன அடி ஓகேவா ஒரு கன அடிங்கிறது எவ்வளவு இவ்வளோ அளவு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தெட்டு முந்நூற்றி பதினாறு எனது எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ டிஜிட்டாக கமா கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து என்ன சிஸ்டத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சிஸ்டத்தில் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்தில் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னது இது வந்து ஒன்ஸ் பீரியடு இது வந்து என்னது எப்படி ரீட் பண்ணுறது ஒன்ஸ் பீரியடு இது வந்து என்னது தௌசண்ட் பீரியடு இது வந்து மில்லியன் இது வந்து என்னது பில்லியன் ஓகேவா இது வந்து அப்போ எப்படி ரீட் பண்ணலான்னா இது ஒன்ஸ் பீரியடு இது வந்து என்னது தௌசண்ட் பீரியட்ஸ் இது என்னது மில்லியன் இது பில்லியன் அப்போ இருபத்தெட்டு பில்லியன் முந்நூற்றி பதினாறு மில்லியன் எட்நூற்றி நாற்பத்தாறு தௌசண்ட் என்னது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு லிட்டர் ஓகே ஒரு டிஎம்சிங்கிறது இவ்வளோ அளவு குறிக்கிறது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிங்க அடுத்து பாருங்கள் வெள்ளி விழாங்கிறது இருபத்தி அஞ்சாவது ஆண்டை குறிக்கும் மாணிக் விழாங்கிறது நாற்பதாவது ஆண்டை குறிக்கும் பொன் விழாங்கிறது ஐம்பதாவது ஆண்டை குறிக்கும் வைர விழாங்கிறது அறுபதாவது ஆண்டை குறிக்கும் மணி விழாங்கிறது அறுபத்தி அஞ்சாவது ஆண்டை குறிக்கும் பிளாட்டின விழாங்கிறது எழுபதாவது ஆண்டு விழா ஆண்டை குறிக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பத்தாண்டுகள் வந்து ஒரு பத்தாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நூறு ஆண்டுகள்னால் ஒரு நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வந்து ஒரு புத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இந்த நூற்றாண்டு என்னது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு நாம் இந்த நூற்றாண்டில் தான் வாழ்கிறோம் இப்போ நாம் என்னது எந்த நூற்றாண்டு வாழ்ந்தால் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு இப்போ மூன்றாவது புத்தாயிரம் மூன்றாவது புத்தாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து மூவாயிரம் இந்த ஆண்டு கொடுத்துட்டு இது எத்தனாவது புத்தாயிரம்னு கேட்கலாம் என்னது மூன்றாவது புத்தாயிரம் நான் இந்த புத்தாயிரத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இத்த மூன்றாவது புத்தாயிரத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி ரைட் அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மராத்தான் ஓட்டத்தில் ஓடும் தொலைவு இப்போ ஒரு மராத்தான் ஓட்டப்பந்தியத்தில் எவ்வளோ தூரம் ஓடணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ மராத்தா ஓட்டத்தில் ஓடும் தொலைவு அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னது நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு கிலோமீட்டர் இதை வந்து மீட்டரில் மாற்ற
இதை வந்து மீட்டராக மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ ஓடும் தொலை விலைக்கிற நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் மீட்டராக மாற்றுற அப்படின்னா இன்னது ஆயிரம் மீ ஆயிரத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா அது ஆயிரம் மீட்டர் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் அப்போது நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு பேர்கள் ஆயிரம் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் மூணு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிடுறோம் பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு பேர்கள் ஆயிரம் ஓகே பெரும்பாதி நீங்கள் என்ன செய்ய பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க லாஸ்ட்டாக அதை போட்டுக்கலாம் ஃபோர் டூ ஒன் நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ இப்போ இங்கே த்ரீ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கா நாம் இங்கே த்ரீ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்தது வந்து ஜீரோ இருந்ததுன்னா அதுக்கு நோ வேல்யூ ஓகேவா நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன வரும் என்ன வரும் பாருங்கள் அந்த ஃபார்ட்டி டூ ஒன் நைன் ஃபைவ் தான் வரும் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் இன்னது மீட்டர் ஓகேவா தமிழகத்தின் ஆண்டு சராசரி மலை அளவு தமிழகத்தில் ஆண்டு சராசரி மலை அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டு மில்லி மீட்டர் இதனை சென்டிமீட்டராக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா மில்லி மீட்டரு சென்டிமீட்டராக மாற்றுற வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அப்போ பை பத்து அப்போ என்ன வரும் ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா என்னது தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி எட்டு எங்கேருந்து பாயிண்ட்டு ரைட் சைட்லேருந்து வைக்கணும் ஓகேவா ரைட் த டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் என்னது ஆஃப்டர் ஒன் டிஜிட் ஃப்ரம் ரைட்ஸ் ஓகேவா புட் த டெசிமல் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் ஒன் டிஜிட் ஃப்ரம் ரைட் வள பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறீங்க தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு கொடிக்கம்பத்தின் நீளம் அஞ்சு மீட்டர் முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அந்த கொடிக்கம்பத்தின் நீளத்தை சென்டிமீட்டரில் சொல் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சே ஒரு ரெண்டு யூனிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க மீட்டர்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க சென்டிமீட்டர்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு மீட்டர் முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே என்னது சென்டிமீட்டர் சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ அஞ்சு மீட்டர் வந்து நம்ம சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கணும் அப்போ ஐநூறுன்னு வந்துடும் ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு இருக்குது ஐநூறு ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் மலர்கொடி அறுநூற்றி ஐம்பது மில்லி கிராம் அளவில் ஒரு மாத்திரையை வாங்கினார் அதன் எடையை கிராமில் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது மில்லி கிராம் அப்போ மில்லி கிராம என்ன செய்கிற சரி கிராம மாத்திரம் தான் தௌசனால் டிவைட் பண்ணணும் தௌசனால் டிவைட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அறுநூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை தௌசண்ட் இப்போ என்ன செய்யுங்க மேல் இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கிறீங்க சரி அறுநூத்தம்பதா தொகுதியில் இருக்குது அப்படி எழுதிக்கிறீங்க இன்னும் குறிச்சிருக்கேன் அறுநூற்றி ஐம்பது இப்போ அதுங்க பகுதியில் என்ன இருக்குது ஆயிரம் இருக்கா அதாவது டிவைட் பண்ண ஆயிரத்தால் அப்போ எப்படி ஈஸியாக டிவைட் பண்ணுறது மல்டிப்பிள் ஆஃப் டென்னாக இருந்தால் அப்படி பாருங்கள் ச மல்டிப்பிள் ஆஃப் டென்னில் இருந்ததுன்னா எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எத்தனை ஜீரோ இருக்குது மூணு ஜீரோ அப்போ த்ரீ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ என்ன சொல்ல நம்ம ஒன் டூ த்ரீ அப்புறமா புள்ளி வைக்கணும் ஓகேவா நம்ம புள்ளி வைக்கும் போது நாமளும் ஜீரோ போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட் இப்போ அது டெசிமல் பார்ட்டு வந்து லாஸ்ட்டாக ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோவை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிராம் அடுத்து பாருங்கள் முரளியிடம் ஒரு என்னது முரளி முரளியிடம் உள்ள ஒரு பையின் எடை மூன்று கிலோகிராம் நானூற்றம்பது கிராம் மூன்று கிலோகிராம் நானூற்றி ஐம்பது கிராம் இந்த எடையை கிராமில் சொல்லுங்கள் என்னது ஆயிரம் கிராமா ஒரு கிலோ ஒரு கிலோவுக்கு எவ்வளோ ஆயிரம் கிராம் ஓகேவா அப்போது இதை பாருங்கள் மூணு கிலோ கிராம் கிராம மாத்திரை அப்படி தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆயிரத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ என்னது மூணு இன்ட்டு என்னது ஆயிரம் மூவாயிரம் ஏற்கனவே நானூற்றம்பது இருக்குது அப்போ மூவாயிரத்தி நானூற்றம்பது கிராம் மூவாயிரத்தி நானூற்றம்பது கிராம் ஒரு கன்று குட்டி அடுத்து பாருங்கள் ஒரு கன்று குட்டி அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சைபர் லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கிறது இதனை மில்லி லிட்டராக மாற்றுக்க லிட்டர்னா ஒரு லிட்டருக்கு அவ்வளவு ஆயிரம் மில்லி லிட்டரா அப்போ என்னது ஆயிரத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சைபர் இன்ட்டு ஆயிரம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எப்பயும் போல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க பாயிண்ட் வைக்கும்போது த்ரீ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிடுறீங்க ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அடுத்து பாருங்கள் ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு மில்
தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் பை தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ த்ரீ டிஜிட் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறமா பாயிண்ட் வைக்கிறீங்க அதான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் லிட்டர் முப்பத்தி ரெண்டு மூலம் உயரமுடைய பனை மரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு மூலம் உயரமுடைய பனை மரத்தில் பச்சோந்தி ஒன்று மர உச்சியை அடைய முயல்கிறது ஒரு பச்சோந்தி ஒரு பனை மரத்தில் ஏறுது ஓகேவா அது எவ்வளோ உயிர் இருக்குன்னா முப்பத்தி ரெண்டு மூலம் உயரத்தில் இருக்குது அந்த மரம் ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாண் ஏறுச்சுன்னா நாலு விரல் கீழே இறங்குது ஒரு சாண் ஏறுது நாலு விரல் கீழே இறங்குது எனில் எத்தனை எத்தனை நாளில் அந்த பச்சோந்தி என்னது அந்த பனை மரத்தை அந்த உச்சியை ஏறி முடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாணு விரல்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஒரே யூனிட்டை ஒரே அழகாக மாற்றிட்டுனா தான் நம்மளால் சம் போட முடியும் ஸோ ஓகே அப்போது ஒரு சாணனா எத்தனை விரல் அப்போ பன்னெண்டு விரல்கள் ஒரு சாணுங்கிறது பன்னெண்டு விரல்களை குறிக்கும் ஒரு முழங்கிறது என்னது இரண்டு சாண்கள் ஒரு முழம்னா இரண்டு சாண்கள் அப்போது இரண்டு சாண்கள் என்னது ரெண்டு இப்போ வந்து விரல்களாக மாற்றுற அப்படின்னு தான் எந்த என்னது ஒரு சாணு பன்னெண்டு விரல் ஒரு மூலம்னா ரெண்டு சாண் அப்போ ரெண்டு சாணுமே என்ன சார் ரெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு விரல்களாக மாற்றிட்டோம்னா இருபத்தி நாலு விரல்கள் அப்போது பனை மரத்தினோட உயரம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு மூலம் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் விரல்களாக மாற்றுறோம் முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் இருபத்தி நாலு என்னது ஒரு மூலத்துக்கு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு மூலம்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்று இருபத்தி நாலு எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு விரல்கள் ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு ஏறும் தொலைவு என்னது பன்னெண்டு விரல்கள் தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ இருக்குது பன்னெண்டு விரல்கள் ஓகேவா அப்போ சரியாக ஒரு நாளைக்கு கிடக்கும் தொலைவு அப்படின்னு அனுப்பணும் பன்னெண்டு மைனஸ் நாலு எட்டு விரல்கள் பன்னெண்டு மைனஸ் நாலு எட்டு விரல்கள் ஏன்னா ஏறுது சறுக்குது இது ஏறுறது ஒரு சான் ஏறுதான் அப்போ எத்தனை விரல்கள் ஏறுது ஒரு சான் பன்னெண்டு அப்போ நாலு விரல் கீழே இறங்குது அப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா மைனஸ் நாலு அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஏறுது எட்டு விரல்கள் டிஸ்டன்ஸ் ஏறுது தேர் ஃபோர் மரத்தின் உச்சியை அடைய பச்சோந்தி எடுத்துக்கொள்ளும் நாள்கள் அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஏழ்நூற்றி அறுபத்தெட்டு இந்த எட்டாவது டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்னு தெரியும் அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு நாள் தொண்ணூற்றி ஆறு நாட்கள் ஆகிறது அடுத்து பாருங்கள் சரிதா தனக்கு ஆறு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் துணியும் தன்னுடைய தங்கைக்கு மூணு மீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் துணியும் வாங்கினாள் அவள் வாங்கிய துணியின் மொத்த நீளம் எவ்வளவு ஆறு மீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர் மூணு மீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் வாங்கினால் அவள் வாங்கிய துணியின் மொத்த நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மீட்டர் இது சென்டிமீட்டர் இவ்வளவு ஆறு நாற்பது மூணு எண்பது ஓகேவா சென்டிமீட்டர் ஏற்பட நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் இது என்னது ஒன்பது மீட்டர் நல்லா கவனிங்க நமக்கு தெரியும் நூறு சென்டிமீட்டர் தான் ஒரு மீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்போ நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அப்போ நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டரில் நமக்கு இங்கே ஒரு மீட்டர் கிடச்சிருதா அப்போ அந்த ஒரு மீட்டர் இங்கே இருக்கிறீங்க ஓகேவா அப்போ மீதி இருக்கிற சென்டிமீட்டர் அப்படி விட்டுருங்க அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் இருபது மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ஏற்கனவே ஒம்பது மீ என்னது ஆறு மூணு ஒம்பது ஒம்பது மீட்டரா அப்போ ஒம்பது ஒன்று கொண்டால் பத்து மீட்டர் அப்போ பத்து மீட்டர் என்னது இருபது சென்டிமீட்டர் பத்து மீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் அப்போ மொத்த துணி நீளம்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து செ பத்து மீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் அடுத்து பாருங்கள் பிரதீப் சந்தையை சென்றடைய நான்கு கிலோமீட்டர் முந்நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் பயணம் செய்கிறார் அதே சந்தைக்கு கந்தன் ஆறு கிலோமீட்டர் இருநூறு மீட்டர் பயணம் செய்கிறார் எனில் கந்தன் பிரதிப்பை விட எவ்வளவு தொலைவு கூடுதலாக பயணம் செய்கிறார் ஓகேவா ஒரே யூனிட்டை மாற்றிக்கிறோம் சரி ரைட் இப்போ கூட்டுனா இப்போ வந்து கையில் வித்தியாசம் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ண இதில் இது கந்தன் பிரதிப்பை விட அப்போது கந்தன் இது என்னது ஃபஸ்ட்டு கந்தன் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறாரு கந்தன் அது ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறீங்க ஆறு கிலோமீட்டர் இருநூறு மீட்டர் பிரதீப் எவ்வளவு நாலு மீட்டர் எவ்வளவு முந்நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் இதில் பாருங்கள் இப்போ ஆறு கிலோமீட்டர் எழுதிக்கிறீங்க இங்கே பாருங்கள் மீட்டர் எழுதிக்கிறீங்க ஆறு இரநூறு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு முந்நூற்றி ஐம்பது இப்போ டைரெக்டாக நாம் ஆர்டர் சாதாரணமாக கழிக்கிற மாதிரி கழிச்சோம்னா ஆன்சர் வராது 
ஓகேவா இப்போ இரநூறுல முந்நூற்றம்பது கழிக்க முடியாது ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கேருந்து பாரோ வாங்கணும் இங்கே ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்குது என்னது ஒரு கிலோமீட்டர் பாரோ வாங்குகிறோம் ஆனால் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை மீட்ரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை மீட்டர் ஆயிரம் ஆயிரம் மீட்ரு இல்லையா அப்போ ஏற்கனவே ஒரு இரநூறு மீட்ரு இருக்குது அப்போ இங்கே ஆயிரத்தி இரநூறுவா மாறிடும் இங்கே என்ன மாறிடும் ஐந்து கிலோமீட்டராக மாறிடும் ஓகே அப்போ என்ன வருது இங்கே ஆயிரத்தி இரநூறு முந்நூற்றம்பது எட்நூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் எட்நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் கிடைக்கும் இங்கே அஞ்சில் ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சில் நாலு போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ எவ்வளோ வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் எட்நூற்றம்பது மீட்டர் பாருங்கள் ஒரு மூட்டையில் எண்பத்தி ஒரு கிலோகிராம் சர்க்கரை உள்ளது கடைக்காரர் இதனை எழு எழுநூத்தம்பது கிலோ எழு எழுநூத்தம்பது கிராம் எடையில் சிறிய பைகளில் நிரப்புகிறார் அவர்கிட்ட இருக்கிறது எழு எண்பத்தோரு கிலோ இருக்குது சர்க்கரை இருக்குது அதை வந்து என்னது சின்ன சின்ன பே பேக் பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு பேக்கில் எவ்வளோ இருக்கணும் எழுநூத்தம்பது கிராம் இருக்கணும் அப்போ எழில் எண்பத்தி ஒரு கிலோகிராம் சர்க்கரை எத்தனை பயில் நிரப்புவார் மொத்தமாக இருக்கிறது எண்பத்தோரு கிலோ சின்ன சின்ன பாக்கெட்டே எழுபத்தி எழுநூத்தம்பது கிராம் இருக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்கெட்டே கவர் என்னது பொட்டணம் கட்டுறார் ஓகே பேக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எவ்வளோ பேக் பண்ணியிருப்பார் அப்போ ஒரே யூனிட்டாக மாற்றணும் ஓகேவா கிலோகிராம நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோம் கிராம மாற்றணும் அப்போ என்னது எண்பத்தி ஓராயிரம் வருமா எண்பத்தி ஓராயிரம் ஒரு பேக்க பேக்கெட் எவ்வளோ எழுநூற்றம்பதா எண்பத்தி ஓராயிரம் வகுத்தல் எழுநூற்றம்பது நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு நூற்றி எட்டு கிடைக்குது அப்போ நூற்றி எட்டு பேக்கில் வந்து அவர் பேக் பண்ணுவார் எண்பத்தி ஒரு கிலோ சக்க சர்க்கரையை நூற்றி எட்டு பேக்கில் அவர் வந்து பேக் பண்ணுறார் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒரு தென்னை மரத்திற்கு ஐந்து கிலோகிராம் தொழுவுரம் தேவைப்படுகிறது இதே போன்று ஐம்பது தென்னை மரங்களுக்கு ஒன்றை ஆண்டுகளுக்கு தேவைப்படும் தொழு உரத்தின் அளவை காண்க ஒரு தென்னை மரத்திற்கு என்னது ஒரு தென்னை மரத்திற்கு ஆறு மாதத்திற்கு தேவையான உரத்தின் அளவு ஒரு தென்னை மரத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு எவ்வளோ இருந்தால் போதும் அஞ்சு கிலோ அஞ்சு கிலோ இருந்தால் போதும் அது ஐந்து கிலோகிராம் இருந்தால் போதும் ஒரு தென்னை மரத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு எவ்வளோ தொழு உரம் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து கிலோகிராம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது தென்னை மரங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது நூற்றி ஐம்பதில் ஐம்பது தான் ஓகே மிஸ்டேக் அப்போ ஐம்பது தென்னை மரங்கள் என்னது ஐம்பது தென்னை மரம் தான் ஓகே ஓகே நூற்றம்பது கிடையாது அப்போ ஐம்பது தென்னை மரங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு எவ்வளோ தேவைன்னா ஐம்பது இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ இரநூத்தம்பது கிலோகிராம் ஓகே இப்போ ஒன்றரை ஆண்டுகள் இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு கதை எவ்வளோ தேவைப்படுது நம்ம கால்குலேஷன் போட்டிருக்கோம் அப்போ ஒன்றரை ஆண்டுகள்னா எத்தனை எத்தனை ஆறு மாதம் இருக்கும்னா மூன்று ஆறு மாதங்கள் இருக்கும் ஓகேவா அன்னது அரை ஆண்டுகள்னாவே ஆறு மாதங்கள் அப்போ ஒன்றைனாவே மூன்று ஆறு மாதங்கள் இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஐம்பது மரங்களுக்கு என்னது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு தேவையான உரத்தின் அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இரநூத்தி ஐம்பது பேர்கள் மூணு எவ்வளோ எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் 